ఆల్మండ్ పౌడర్ So usually almond powder is very good for health. Yeah. Chala matki oh. low fiber content unna low na low BP unna vala ke varna gantha tinte na BP set type hotundi. Alaga high BP unna vala gora BP normal ra varna gora almonds chala matki important anmata. Yeah, dry fruits yeah. low the best dry fruit anmata mm. almond. Okay. Okay. Mature chikka ingredients ko chala takku na andi. Dini kawasa paratalu badam papu podi yaabai gramlu chocolate ganache irway gramlu whipped cream tart pie. ఏంటంటేసుకుని డో తయారు చేసుకుని దాన్ని రోల్ చేసి మన టాట్ మోల్డ్ అన్న పై మోల్డ్ అన్న తీసుకొని అందులో వేసి షేపింగ్ చేసుకుని నార్మల్ ఫోక్స్ తో ఇన్సర్షన్ చేసి బ్లైండ్ మేక్ చేసి సరిపోతుంది సో ఎంటీ టాట్ షెల్ ఇలా వస్తుందండి సో ఎంటీ టాట్ షెల్ ఇంపార్టెంట్ పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇది చాక్లెట్ గనాష్ అండి చాక్లెట్ గనాష్ ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చాక్లెట్ ని మెల్ట్ చేసుకొని దాంట కొద్ది ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా బటర్ వేసి చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో సో అది అలా తయారు చేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు గణేష్ ని తీసుకొని మళ్ళీ కావాలంటే కొంచెం మెల్ట్ చేసుకొని 10 మినిట్స్ మైక్రో కూడా సరిపోతుంది 10 మినిట్స్ మైక్రో కూడా సరిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను వాటిని ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఆల్మండ్స్ అండి ఇక్కడ ఆల్మండ్ వచ్చిన 50 గ్రామ్స్ వాడుతున్నాను అండి సో ఇది ఆల్మండ్స్ నార్మల్ రోస్ట్ చేయించాలని నార్మల్ జనరల్ ఆల్మండ్ ని నేను పౌడర్ చేశాను అనమాట ఓకే సో ఆల్మండ్ పౌడర్ లాగా అన్న వాడొచ్చు లేదంటే మీరు పేస్ట్ లాగా అంటే పేస్ట్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఓకే సో పేస్ట్ యూజువల్లీ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆల్మండ్స్ ని టాస్ చేస్తామో గ్రైండ్ చేస్తే పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు మనం మీకు ఆల్మండ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అనిపిస్తుంది కొద్దిగా ఫ్లేవర్స్ ని కట్ డౌన్ చేసుకోవాలంటే అలా కూడా వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి విప్ క్రీమ్ అండి విప్ క్రీమ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ గార్నిష్ నేను వాడుతున్నాను సో డెకరేటింగ్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అవైలబుల్ ఉంటే మన ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమంటే దాని ప్రకారం నేను వాడతానండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెడీ ఉన్నాయండి ఇన్స్టెంట్ గా అయిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మన చాక్లెట్ గనాష్ ఉందో చాక్లెట్ గనాష్ కొద్దిగా మెల్ట్ చేసుకుంటాను దీంట్లో మనం ఆల్మండ్ పౌడర్ మిక్స్ చేసుకుని మనం టాట్ మోల్డ్ వేసుకోవాలండి ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ చూడచ్చు మనం చాక్లెట్ గ్రాస్ ఆల్రెడీ మెల్ట్ అయిపోయింది మనకి ఏదైతే కన్సిస్టెన్సీ కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఆల్మండ్ పౌడర్ వేస్తాం అనమాట సో ఆల్మండ్ పౌడర్ వచ్చిన ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చెప్పాను నార్మల్ రోస్ట్ ఏం చేయలేదు నార్మల్ గ్రైండ్ చేశాను అనమాట సో రోస్ట్ చేస్తే నేను చెప్పాను కాబట్టి ఆ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది ఆ నార్మల్ ఆయిల్ అనేది దీంట్లో ఏదైతే ఉంటుంది ఆల్మండ్స్లో అవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట దానివల్ల మనకు ఫైన్ పౌడర్ లాగా రాదు ఇంకా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ ఆల్మండ్ పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ సో దీన్ని మనం గనాష్ట ఫస్ట్ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మనకి ఏమైనా లంప్ అనిపిస్తే కానీ లైక్ ముద్దలు ముద్దలు అన్న లేకపోతే చాక్లెట్ ఏమైనా థిక్ అయిపోతే కానీ ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని కొద్దిగా లైట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం అయితే టార్చల్ ఉండండి దీని టార్చల్లో మనం దీన్ని ఫిల్ చేసుకుంటాం అంటే మనం తయారు చేసుకున్న ప్రతిసారి ఒకటి 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 చెప్పిన అలా తయారు చేసుకునే బదులు ఒకేసారి ఒక రెండు మూడు తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఒక నాలుగైదు స్టార్ట్ చేసుకోండి పెట్టుకోవచ్చు సో నార్మల్ ఒకటేసారి మనం ఒక టూ త్రీ టార్ మనం ఇట్లా షెల్స్ కొనుక్కోండి అని ఒకసారి మనం బేక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి విషయం వారం అంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ కూడా ఒక లైక్ ఒక రోజు ఆల్మండ్ లైక్ చాకో ఆల్మండ్ పై చేసుకోవచ్చు ఒక రోజు నార్మల్ ఫ్రూట్ టాట్ అని చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఆపిల్ టాట్ అని చేసుకోవచ్చు ఒకటి బనానా ఫ్లాన్ టైప్ అన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి 
చూసి డెకరేట్ చేసుకుందామండి ఓకే సో ఎంత సేపు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టి సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో చాక్లెట్ గణేషే కాబట్టి మామూలుగానే రూమ్ టెంపరేచర్కి చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి గణేష్ సో ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోతుంది ఇంట్లో దాని స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే కొద్ది రోజులకి అది వారం రోజుల కన్నా కానీ పది రోజుల కన్నా ఎలా అంటే దాంట్లోకి ముక్క వాసన రావడం అన్న లేదా పురుగు పట్టడం అన్న ఏదైనా ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి మైదా పిండిని మనము వాసన రాకుండా లేకపోతే పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే కానీ ద బెస్ట్ వే టు స్టోర్ దమ్ అంటే స్టోరేజ్ చేయాలంటే కానీ దాంట్లో ఏంటంటే మనం బిర్యానీ ఆకు అయితే వాడతాము అని భోజా ఆకు కూడా అంటారు కొన్ని దాంట్లో ఆ ఆకు దాంట్లో ఏసీ పెట్టేస్తే కానీ మనకి పురుగులు తురండా కానీ లేకపోతే ఆ వాసన తురండ కానీ ఫ్రీ అయిపోతుంది అనమాట సో చాలా మంచి టిప్ చెప్పారు జితేందర్ వెరీ నైస్ సో చాలా మందికి యూస్ అయ్యే టిప్ కూడా ఇది సో మరి మన ప్రోడక్ట్ ఎంత వరకు వచ్చిందో చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ సెట్ అయిపోయిన సూత మనం ఫ్రిడ్జ్ లోకి తీసేస్తాం అండి ఓకే మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ మంచి చాక్లెట్ గనాష్ అంటే ఆల్మండ్ మొత్తం సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తారు మనం విప్ క్రీమ్ తోని మొత్తం గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు సో నార్మల్ ప్లెయిన్ గా ఇంట్రెస్ట్ లైక్ తినే వాళ్ళు అంటే ప్లెయిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు లేదా ప్లెయిన్ గా కాదు మాకు కొద్దిగా గార్నిష్ అవన్నీ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ వేయాలనుకున్నా లేదా నార్మల్ ఏమైనా వేరే డిజైన్ డెకరేషన్స్ ఏమైనా చేయాలనో చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు విప్ క్రీమ్ తీసుకోవచ్చు సో విప్ క్రీమ్ తోని నార్మల్ డెకరేట్ చేస్తాను అనమాట సో మీరు చెప్తే ఎలా డెకరేట్ చేయమంటే అలా చేస్తాను నాకు డెకరేషన్ వస్తే ఇంకెందుకు గడ్డి చెప్పండి మీకే రకరకాలుగా రోజు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు రకరకాలుగా తెలుస్తుంది చేయండి మీ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకోవాలి చూసి ఇంకా సరే నేను ఏం చేస్తాను అంటే వాళ్ళు రిమ్ మొత్తం రిమ్ మీద డెకరేట్ చేస్తానండి దాని మీద ఆల్మండ్స్ ని కొద్దిగా లైట్ స్లీవ్ వచ్చేసి ఆల్మండ్స్ మొత్తం మీరు స్ప్రింకిల్ చేస్తాను అనమాట అంటే ఇంకా కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత నేను ఇస్తాను డైరెక్షన్ అయితే మనం క్రీమింగ్ అంత అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు షాపింగ్ బోర్డ్ కొద్దిగా ఆల్మండ్స్ తెచ్చేసుకుంటాను లైట్ స్లీవ్ వచ్చేసి దాని మీద స్ప్రింకిల్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్ స్లీవ్ వర్ చేసుకొని స్లీవ్ అంటే నార్మల్ స్లైజ్ గా కట్ చేసుకొని డెకరేట్ చేసుకున్నా అనమాట సో మన ఆల్మండ్ అంటే స్లీవర్ అయిపోయింది అనమాట బాగా సన్నగా తురుముకున్నా అనమాట దీంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాను వైట్ కలర్ ది ఇక్కడ లైట్ గా వేస్తాను అనమాట దాని మీద వా ఇలా కూడా బాగా కనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రూట్స్ తోనే ఎప్పుడు ఫ్రూట్స్ తో మనం చేసుకుంటాం కదా యా సో దాని కన్నా ఇలా కూడా బాగుంది యూజువలీ ఆల్మండ్స్ లో పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇంకా విటమిన్ ఈ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి సో యూజువలీ చాలా మంది తినరు డ్రై ఫ్రూట్స్ లో సో ఆల్మండ్స్ చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తారు అనమాట సో ఎవరైతే అవాయిడ్ చేస్తారో ఆల్మండ్స్ ని కంపల్సరీ తినమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను సో కాజు కంటే మీరు ఆల్మండ్స్ ని ఎక్కువ ఎంపసైజ్ చేసి ఎక్కువ తింటే చాలా మంచిది హెల్త్ కూడా మంచిది అండ్ అన్ని విధాలు కూడా మనకు మంచిది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సర్వింగ్ ప్లేట్ అవుతుంది దాన్ని డెకరేట్ చేసుకుందాం అనమాట సో మనం చాకో ఆల్మండ్ పై రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి చాకో ఆల్మండ్ పై రెడీగా ఉంది మరి దీని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం చాక్లెట్ ఆల్మండ్ పైకి కావాల్సిన పదార్థాలు బాదం పప్పు పౌడర్ యాభై గ్రాములు చాక్లెట్ గనాష్ ఇరవై గ్రాములు విప్ క్రీమ్ గార్నిష్ కోసం టాట్ పై ఒకటి చాక్లెట్ ఆల్మండ్ పై తయారీ విధానం ముందుగా బౌల్ తీసుకొని అందులో చాక్లెట్ గనాష్ ని మెల్ట్ చేసుకుని అందులో బాదం పప్పు పౌడర్ ని వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా తయారు చేసుకున్న టాట్ మోల్డ్ పై లో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత సన్నగా తురుముకున్న బాదం పప్పు విప్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే నోరు రుంచే చాక్లెట్ ఆల్మండ్ పై రెడీ
సో చాక్లెట్ ఆల్మండ్ పై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం పైన చాక్లెట్ గణేష్ అది కూడా గట్టిగా అయిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టగానే గట్టిగా అయిపోతుంది మామూలు రూమ్ టెంపరేచర్ కూడా అది గట్టిగానే అయిపోతుంది సో కింద టార్ట్ కూడా కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది కాబట్టి సో పీస్ తినడానికి చాలా బాగుంటుంది తెలుస్తుంది అది ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అసలు అండ్ విప్ క్రీమ్ తో కూడా కలిపి తింటే ఇంకా బాగుంటుంది ఏమో కదా ఏదైనా దేని టేస్ట్ దాందే నార్మల్ గా తిన్నప్పుడు దానికి కలుపుకుని తినేటప్పుడు డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది అండ్ ఇంకా బాగా ఆల్మండ్స్ తోటి గార్నిష్ చేశారు కదా మొత్తం అన్ని కూడా మధ్యలో కరకరగా తగులుతా ఉన్నాయి అవి పడి రియల్లీ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇలా ఒక్కొక్క మొక్కిచ్చేస్తే చాలు పిల్లలకైతే ఇంకా బాగా 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 నచ్చుతుంది ఎందుకంటే టోటల్ గా చాక్లెటే ఉంది కాబట్టి సో ఇంత పెద్ద చాక్లెట్ ఇచ్చారా అని అనిపిస్తుంది అది తెలుసా అంత బాగుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జితేందర్ మంచి రెసిపీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈరోజు మన వ్యూవర్స్ కి సో వ్యూవర్స్ టకటకా ఇంట్లో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రిపేర్ చేసేసండి పిల్లలకు పెట్టేసేయండి ఉపాసభాష అనిపించుకోండి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టేస్ట్ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతే అంటే